Welcome to EcoGradia, where we meet experts and practitioners at the front lines of sustainable architecture and urbanism. My name is Nirmal Kishnani. I'm a sustainable design strategist, author, and educator based in Singapore. This is the seventh webinar in our limited series organized in collaboration with the Holson Foundation for Sustainable Construction. In each webinar, two award winners walk us through their design processes and share their sustainability journeys in their part of the world. Today, we are pleased to welcome representatives from winning teams from the Latin America region. Juan Carlos Cano, the co-founder of Cano Vera Arquitectura, is here to talk about Utopia Estrella Iztapalapa, a brownfield site transformed into an eco-social hub in Mexico City, Mexico, which won the gold prize. Laura Oroena Serna, the principal of Geografica Sur, will discuss Memories of Water, a large-scale amphibious park in Rio Negro in Colombia, which won the acknowledgement prize. The webinar is conducted today in Spanish with captions in English by Andres Ramirez, an urban planner and researcher at the University of California, Los Angeles. Without further ado, here's Andres. Bueno, Juan Carlos y Laura, es un gran placer conocerles. Permítanme comenzar con unas citas de los paneles del jurado sobre sus respectivas presentaciones. Comienzo con Juan Carlos. El jurado de América Latina, al otorgar el premio de oro a Utopía Estrella Iztapalapa en México, dijo lo siguiente. El diseño del proyecto fue elogiado por su excelente programa, cuyo objetivo es reconectar a los lugares con la esencia natural de su territorio y mejorar su calidad de vida. La provisión de nuevos espacios públicos e instalaciones sociales y culturales mostró el compromiso del proyecto en atender las necesidades de la comunidad. También fue muy apreciado el enfoque del proyecto hacia el reciclaje, lo que resalta excelentes prácticas responsables en la gestión de desechos. Laura, continúo contigo. El jurado de América Latina, al otorgar el premio de reconocimiento a Memorias del Agua en, en Río Negro, dijo lo siguiente. Este proyecto de diseño sostenible ofrece un sistema de parques que mejora significativamente los ecosistemas y revitaliza el hábitat local. La relevancia del proyecto para la región latinoamericana es evidente, ya que los cuerpos de agua a menudo se descuidan a pesar de su crucial importancia ecológica. El proyecto transmite un mensaje poderoso, destacando la urgente necesidad de revalorizar y recuperar los ríos y los sistemas acuáticos en general. Antes de comenzar la conversación formalmente, les voy a pedir a, a los dos que, que nos expliquen, por favor, de qué se trata su proyecto brevemente y quizás también que respondan a los comentarios del jurado. Eh, empecemos contigo, Juan Carlos. Sí, gracias, Andrés. Eh, bueno, el proyecto de Utopía Estrella Iztapalapa eh, se ubica en el barrio Iztapalapa, en la Ciudad de México, eh, bueno, que es un lugar muy grande, es, es eh, un barrio, un, un, un municipio de un millón ochocientas mil personas, eh, con pocos, eh, digamos, poco espacio público, pocos, poco equipamiento, y lo que hicimos acá, eh, en un tiradero de basura, de cascajo, eh, más o menos de tres hectáreas de, de extensión, eh, la alcaldía recuperó este espacio, recuperó, digamos, como todo el, eh, el área para hacer equipamiento público, y lo que tratamos de hacer es transformar este espacio, intervenir en este espacio para hacer una utopía, que es este programa de la alcaldía para eh, ligada a los, a, a los cuidados públicos, al espacio público, y transformarlo en, en una serie de edificios que reciclan este cascajo, reciclan todo este espacio para, para transformarlo en equipamiento cultural, deportivo y social. Eh, este, es, es, este, digamos, esta área también está ligada a la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella. El Cerro de la Estrella, digamos que es eh, uno de los espacios más importantes de Iztapalapa y eh, se liga... Eh, toda esta infraestructura se liga a la planta de tratamiento, con lo cual también eh, de estas tres hectáreas que teníamos, una hectárea se transforma en un humedal que se conecta a la planta y que recicla todo el agua para, para, para la zona. ¿no? Gracias, Juan Carlos. Laura, continuemos contigo. ¿Podrías resumir tu propuesta? Sí, claro. Gracias, Andrés. Bueno, 
Eh, para iniciar quisiera comenzar diciendo que Colombia es un país que nace del agua con un increíble potencial hídrico que está encaminado a reconocer y reconciliar sus dinámicas ecosistémicas y ambientales que han sido deterioradas a través de los años por la mala planificación y por el crecimiento acelerado de nuestras ciudades. Nuestro proyecto Memorias del Agua está ubicado en el municipio de Río Negro, Antioquia, que es un territorio de cuencas, un territorio de montañas, en donde van convergiendo muchas quebradas en el centro, que es el Río Negro. Este río atraviesa todo el municipio de Río Negro. Entonces, Río Negro tiene, el municipio de Río Negro se pone como meta crear una ciudad sostenible, mejorar sus prácticas urbanas y lo hace mediante el proyecto de Paisajes del Agua, eh, que es un proyecto que busca como centro del, del territorio y del municipio, ser centro de eh, mejorar, revitalizar el ecosistema como centro y corredor ambiental, mejorar, mejorar eh, todo sus, su ecosistema, como también eh, volver los espacios para la vida y de cohesión social. Este río es un río inundable. Es un río que tiene unas dinámicas vivas. Al principio nos asustó mucho eso del proyecto. Pensábamos que era algo que teníamos que solucionar, pero cuando entendimos que son las dinámicas vivas y las narrativas propias del paisaje, fue cuando entendimos cómo abordarlo. Y lo lindo del proyecto es en estos escenarios de la vida que confluyen eh, muchos sectores sociales. En este momento están en obra. Eh, al ser tan grandes se tuvieron que priorizar eh, los tramos con más impacto social y también con más impacto ambiental. Gracias, Laura. Bueno, Juan Carlos, quiero, quiero regresar a tu proyecto, hablar sobre el título, eh, donde hace referencia a una utopía, que entiendo que es un programa municipal, pero también tú lo defines como una especie de utopía social. Eh, me gustaría saber cuál es la propuesta de, de esta intervención espacial material y ecológica y cómo pretende convertirse en una utopía social o cómo genera un impacto social. Sí, en, en, en realidad el título eh, Utopías es un programa de la alcaldía de Iztapalapa. Eh, actualmente ya se han construido eh, 13 utopías y esta eh, está próxima a inaugurarse, que el, el mes de septiembre se inaugura esta de Utopía Estrella eh, y es un programa municipal eh, atendiendo las necesidades de esta población que es de las más pobres de la Ciudad de México y cada una tiene una particularidad, eh, digamos, cada una de estas utopías, pero eh, lo que sí tiene es que es, son de gran escala, más o menos eh, tienen un promedio de 5000 eh, metros cuadrados eh, de, de, de construcción eh, y, y conjunta lo deportivo, lo cultural y lo social. En el caso de Utopía Estrella, eh, la parte que se me hace utópica en realidad es que de repente de tener esta zona inundada de, de desperdicio de cascajo se transforme y de repente ya tengas una, una utopía social que es eh, en atención al público. Y en la atención al público se refiere a que todos estos servicios que van a tener, eh, digamos, tiene una escuela de box, tiene escuela de pintura, escuela de música. Eh, una parte muy importante de las utopías, que es el sistema público de cuidados, que es... Eh, todos estos cuidados que normalmente, eh, tradicionalmente hacen las mujeres en casa y que implican un tiempo, implican un, 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 un trabajo en realidad, se pueden hacer aquí. Digamos que es un uh -huh. sistema público de cuidados, de cuidado de la tercera edad, cuidado de, de, de niños, etcétera, y se, se hace público todo esto, ¿no? En ese sentido sí es una, una cuestión de transformación social, ¿no? Más allá de la arquitectura. Excelente. Y, y Laura, una pregunta parecida para ti sobre Memorias de Agua, ya que me parece un título también muy poético e intrigante. ¿De qué memorias estamos hablando y cómo se ven expresadas en la propuesta? Bueno, cuando hablamos de la memoria, hablamos, se puede hablar como de muchas cosas. La memoria hace parte de la identidad y eh, por, eh, creo que nos hemos desconectado con estos crecimientos urbanos de, de que el agua es vital y los ríos han estado marginados a través de los años, han sido lugares muy peligrosos, lugares de abandono, lugares donde se botan residuos y cuando hablamos de la memoria hablamos primero de poder planificar con el agua 
Entonces, ¿cómo, ¿cómo la planificación de nuestras ciudades va en torno a estos cuerpos de agua y que son vivos, que tienen sus propias dinámicas y que tienen su propia narrativa y cómo la ciudad puede adaptarse a esto? Y también la, el, el, en esta memoria, estas huellas geográficas que dejan y marcan el paisaje, eh, el mismo río, pues entenderlos eh, desde el espacio público, entender que no que no siempre que esté inundado significa un peligro, sino que el río está vivo y que podemos coexistir con, con esa memoria y esas huellas de, del agua. Sí, tú, tú eh, describes maravillosamente como en nuestro país, en Colombia, el, eh, el contexto del proyecto es, es un país nacido del agua y ciertamente los Andes tienen una enorme diversidad de ecosistemas acuáticos. ¿Qué podrías contarnos un poquito, para, especialmente para aquellas personas que nos acompañan hoy que quizás no conocen este contexto gráfico, ¿podrías darnos más detalles sobre este tipo de, de ecosistemas específicos y qué condiciones hidrológicas eh, existen? ¿Cuáles son como los parámetros y las limitaciones, también las oportunidades eh, que, que ofrece un contexto como este? Claro, eh, Río Negro, al ser un, un territorio montañoso, se compone de muchas quebradas que convergen en el río Negro. Entonces a, a este sistema hídrico se le conoce como la estrella hídrica de Oriente, que es todo un macroecosistema hidrológico muy importante, uno de los más importantes del país. Y al converger tantas quebradas es por esto que y por las altas precipitaciones en las montañas es uh -huh. por eso que se inunda y también el, el río Negro, el municipio está ubicado en el Valle de San Nicolás, es decir que es donde el río llega ya entra con otra velocidad, empieza a desplazarse, por eso también sus formas meándricas. Ese valle de San Nicolás está ubicado casi que al final de la cordillera central y, y es ahí cuando entonces las huellas del tiempo y del agua van cambiando. Nosotros para este proyecto eh, empezamos a trabajar con hidrólogos y empezamos a entender el agua, que el agua no siempre sigue ese mismo ritmo, sino que tiene periodos de 5, de 15, de 20, de 100 años, en donde el río se podría hacer con unos estudios un cálculo como de ese lenguaje, de esa narrativa para, poderla, para poder entender el territorio. Sí, ya, ya, ya veo dónde viene la memoria, el tema de la memoria como de esos ciclos repetitivos de que también son temporales. Sí. Juan Carlos, eh, retomemos contigo. Para mí uno de los aspectos más poderosos de tu propuesta eh, fue ver la disposición de transformar no solo el entorno construido, sino también las formas en que pensamos y nos comportamos en relación con él. Ustedes describen eso como una forma de pedagogía. ¿De dónde viene esta pedagogía que incorpora el tema del agua, incorpora otras de las eh, instalaciones públicas que, que mencionabas antes? Y, y, y nos puedes de pronto eh, explicar un poquito más cómo, cómo funciona ese, ese concepto. Sí, el, el proyecto de la utopía está ubicado como es en el, en el Cerro de la Estrella, en la ladera del Cerro de la Estrella, pero ahí también se ubica eh, la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella, así se llama, que es una de las plantas de tratamiento de aguas negras más grandes de la Ciudad de México. Eh, es, eh, eh, algunos de ustedes ubicarán Xochimilco, este lugar de canales uh -huh. en la Ciudad de México. Si esta planta deja de operar, Xochimilco se seca en una semana. <risa> es así, el, digamos, la, 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 la dimensión de esta planta de tratamiento. Entonces era, era un poco la idea de poder conjuntar un proyecto social de reciclaje con la infraestructura existente. Parte del, del, del proyecto, o sea, la, la parte de la alcaldía son los edificios y después la compañía de aguas que se llama SACMEX de la Ciudad de México opera la planta y se creó un humedal, un humedal urbano que se conecta a esa planta de tratamiento y se hace un sistema eh, terciario de, de, de recuperación del agua. Es, este humedal más o menos eh, tiene una hectárea de dimensión y la utopía de los edificios se meten a esta, están como, digamos, mezclados con esta, este humedal. Ahora, la parte pedagógica en realidad es que la utopía por sí misma tiene otra serie de humedales de otra escala que, te, que, que corren a lo largo de los edificios. Es una serie de patios que corren ahí la, los, los humedales. Y un poco la idea es que todos los visitantes 
puedan visitar tanto el humedal urbano como los humedales pequeños y entiendan la dimensión de cómo funciona el agua. Es decir, que de repente de la planta de tratamiento tú entiendes que de aquí el agua tiene una función urbana, una función, eh, digamos, de la cuenca del Valle de México y al mismo tiempo tú puedes entender a pequeña escala ese mismo sistema, ¿no? Ese mismo sistema y que lo, lo sientes, lo tocas, vas, eh, utilizas un baño y entiendes que esa agua está ahí, ¿no? Esa es la parte, digamos, más interesante de la parte pedagógica relacionada al agua. ¿no? Uh -huh. Bueno, ya, ya conocimos un poco ambos proyectos y me parece que es una, un buen momento para dar un paso atrás y preguntarnos, bueno... ¿Qué tiene que ver el agua en la regeneración urbana? Muchas veces las personas, los urbanistas, pensamos que, eh, eh, que construir ciudad se trata más que todo de, del material construido y, y, y se nos olvida la importancia del agua, el papel que juega en, en el, no solamente en, en, en la ciudad, sino en el enfoque regenerativo. Eh, para ustedes, ¿cómo, cómo es, qué, ¿qué rol tiene el agua cuando diseñan, cuando piensan en el diseño y cuando ah, eh, entran en proyectos como los que eh, están discutiendo hoy? Eh, bueno, para mí, eh, con la experiencia del proyecto de Memorias del Agua, Creo que es vital planificar con el agua porque hace que entendamos mejor eh, nuestras ciudades y su misma geografía. Cómo como el paisaje es importante porque es la fuente de nuestra vida y también como sociedad. Yo creo que incluso todos lo sentimos en la pandemia, el encierro, en la casa, todos queríamos ir a abrazar un árbol. Era algo tan básico que, que muchas veces lo normalizamos y no sabíamos que lo necesitábamos tanto. Entonces, parte de esa regeneración urbana, pues aparte del el tema del cambio climático, eh, también es un tema como fundamental humano. Entonces, creo que es vital que las ciudades entiendan eso eh, para poder cuidar el planeta y cuidar también nuestra salud. Sí, y, y en, en, en un contexto, pensando ahorita en un contexto como la Ciudad de México, que contradictoriamente es una ciudad donde falta el agua y se inunda. <ríe> es un poco absurdo. En ¿no? épocas de lluvia se, se inunda y de repente no tienes agua potable que, que corre. Entonces esa es una gestión del agua que digamos que no, no tiene sentido o ahora entendemos que no tiene sentido. ¿no? Eh, particularmente Iztapalapa es un lugar que normalmente hay falta de agua y creo que si no se empiezan a hacer esta serie de proyectos y, y ahorita bien lo decías Andrés eh, <coughs> pensamos que construir es hacer edificios y construir es generar más eh, masa no y creo que tenemos que cambiar esa perspectiva, ¿no? Tenemos que de alguna manera entender que, que es una transformación de territorio lo que, te, lo que tenemos que buscar y que, que lo importante es casi lo no construido o reutilizar lo construido y darle una prioridad a estas partes que, que en realidad de repente ni siquiera nos damos cuenta porque en, en, en relación al agua normalmente están fuera de nuestra vista, ¿no? Y casi que un, un buen propósito, eso es el inicio del proyecto de Memorias del Agua, ¿no? Es visibilizar todo esta parte de, de, de saber cómo funciona, que, que los ríos están vivos, ¿no? Sí, hay algo, hay algo que me gustaría añadir ahí con lo que dice Cano y es que no pensar eh, con el agua en la planificación hace que tengamos entornos vulnerables, como en el caso de México que cuando llueve es, es, se inunda y lo mismo pasa en Río Negro que uno de sus tramos fue canalizado eh, por la mala planificación y no entender y hace que hayan entornos vulnerables con la inundación y que nuestras ciudades sufran de la inundación en vez de tener el, el, el contacto adecuado y el cuidado pues de estos sistemas que están vivos. De acuerdo. Eh, yo, yo pienso que eh, una uno de las dificultades eh, gira en torno a la falta de conocimiento y a veces incluso formación profesional que, que el agua y, y la atención a, a, a la aerografía no, no hace parte de prioritaria de eh, el, el currículum académico. If you think the vision behind today's winning entries is in line with your own sustainability goals, let me quickly tell you about the Holson Foundation Awards, the world's most significant competition for sustainable design with a total prize pool of 1 billion US dollars. 
Francis Carey, the acclaimed architect, won the Global Gold in 2012. Prior to winning, few had heard of him, and since, his profile has skyrocketed. At EcoGradia, we celebrate award winners like Carey. This year, we are spotlighting the 2023 winners in this exclusive webinar series. And who knows, next year, you might well be a part of this inspiring group of change makers. You can submit for the next cycle from 1st October 2024 until February 2025. It's free. Find out more in our show notes or at holsonfoundation.org. And now back to our guests. En la experiencia que han tenido ustedes trabajando con agua y con proyectos donde el agua juega un rol central, ¿de qué se han apoyado? ¿Qué tipo de especialistas los han acompañado? Eh, ¿Qué formas también de conocimiento local o tradicional han venido a asistirlos en la concepción y la ejecución del proyecto? Bueno, eh, realmente para este tipo de proyectos que tienen una alta complejidad se necesita un equipo de, profe de profesionales muy integral, muy diverso. Eh, también, pues lo bueno de Antioquia es que ha tenido ejemplos anteriores como Parques del Río Medellín, que fue el pionero y de ahí nace nuestro proyecto Memorias del Agua con, un, con todo un programa eh, de Parques del Río en todos los municipios de Antioquia. Eh, y esto fue un, un proyecto que, que pudo como reinterpretar los aprendizajes del pasado en el río Medellín. También los tuvimos como asesores, estuvimos con hidrólogos, estuvimos con geólogos, estuvimos con biólogos. También, eh, bueno, nosotros ya éramos también un equipo bastante grande, éramos bastantes oficinas. Eh, el municipio nos apoyó mucho y... Y empezamos a aprender pues cómo se manejan, en Colombia se manejan por ejemplo el tema de los sistemas urbanos eh, eh, de drenajes sostenibles que son, que nos han, que en el espacio público lo van acompañando y van captando toda esa agua para devolverla filtrada y un poco pues en mejor, mejor calidad del agua nuevamente al río y también desde las arquitecturas eh, esa captación de agua filtrarla y llevarlos a jardines de retención o jardines de agua pues para que se pueda filtrar el agua también de una manera más sostenible bueno en nuestro caso creo que esta combinación ahorita que, que mencionabas de, de los sistemas técnicos contemporáneos y tradicionales eh, creo que cada uno tiene su, su posición y su y, 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 y digamos cómo puedes utilizarlo. ¿no? En, en este caso de, de Iztapalapa, claro, tenemos una planta de tratamiento muy... Eh, eh, fue hecha en los años 70 del siglo XX. O sea, es una tecnología eh, vieja pero reciente y que funciona muy bien hasta el día de hoy. no Pero con estas nuevas... Eh, digamos, el hecho de, de que acepte de una compañía de agua poner un humedal y que el humedal sea parte del servicio público de agua eh, digo, se va, vamos de gane, ¿no? En específico tra trabajamos con Riparia, que son especialistas en, en hacer humedales y en, y, en, y en sistemas hídricos como a una gran escala eh, y muchas personas que intervinieron, obviamente y al mismo tiempo ahorita recuerdo como el, el área de Xochimilco en México, que es un área tradicional de, de sustentabilidad acuática, ¿no? sustentabilidad hídrica de cómo por medio de estos territorios llamados chinampas, que eran pequeños islotes rodeados de aguajotes, de árboles que, que asientan raíces, absorben agua, detienen la tierra y se vuelve una tierra muy, eh, digamos, eh, muy apta para la agricultura y que por mucho tiempo funcionó así la Ciudad de México. Después nos la cargamos, ¿no? Y después ya la, la deshicimos, pero por mucho tiempo funcionó y sigue funcionando en ciertas zonas, cada vez menores por, por la condición urbana de, eh, de esta ciudad con un crecimiento dramático. Pero creo que podemos retomar de todos lados, ¿no? Retomar tanto de, de conocimiento tradicional como de conocimiento contemporáneo y sobre todo... Eh, visibilizarlo y hay un punto que, que creo que es importante y que tenemos suerte actualmente eh, eh, normalmente en México las obras públicas las obras de gobierno eh, ignoraban todo el tema del agua y creo que por lo menos en nuestra experiencia aquí en Iztapalapa y en, en, eh, en lo que está sucediendo hoy en día 
creo que es un momento en el que están retomando eh, es, este tema del agua y de, y de darle la importancia eh, necesaria desde el gobierno y desde la inversión pública, ¿no? Que, que normalmente no le hacían caso porque no se ve, no es rentable, no, no se puede inaugurar, sí, etcétera, ¿no? Y creo que ahora sí hay un cambio de paradigma en ese sentido, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido muy buena experiencia de decir, claro, vayan, el agua es el tema, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Yo estoy acá tratando de anotar todas estas, es, estas observaciones importantes. Eh, quisiera también que habláramos un poco sobre eh, la, la, la regeneración urbana en cuanto al tema de diseño participativo, porque ambos proyectos hablan sobre procesos de participación, participación. Eh, y de eh, como de apoyo comunitario ¿cómo fue ese proceso en cada uno de sus respectivos contextos? ¿cómo influyó por ejemplo esa participación en el esquema final? Eh, Juan, comencemos sí. contigo Juan Va. Carlos eh, digo aquí fue muy importante eh, eh, digamos el, eh, el diseño arquitectónico como tal, o más bien el programa arquitectónico, fue definido por, digamos, entes varios. Gente de la alcaldía, nosotros como proyectistas, como gente de, de diseño, y sobre todo la comunidad inmediata, ¿no? La comunidad inmediata que son 250 mil personas, ¿no? Entonces hay una liga, está muy bien organizada una liga entre la alcaldía y estas personas con representantes, y los programas... Eh, digamos, había tres líneas, como ya les había dicho, deportiva, social y cultural, pero ya los programas específicos de esto se determinaban con las decisiones de la comunidad. Es decir, la escuela de boxeo salió en uno de estos, eh, digamos, en estas juntas que se tenían, ¿no? O, por ejemplo, eh, todo este sistema de cuidados donde hay una relación intrínseca en cómo van a funcionar y, digamos, eh, en un mismo espacio o en un mismo patio, casa, que, que son como lo estamos manejando, están las personas de la tercera edad, los niños con una biblioteca infantil y las mujeres que tienen un spa, por ejemplo. ¿no? Entonces tienen un sistema de lavado gratis que pueden llegar ahí, lavar su ropa, dejar a los niños, cuidar a los ancianos y mientras darse un masaje ¿no? y un, uh -huh. un temazcal, meterse, etcétera. ¿no? Entonces todo eso fue determinado como en, en un diálogo continuo. ¿no? Entonces es una parte fundamental, creo. Sí, eso que, que dice Cano del diálogo es supremamente importante, digamos por ejemplo en el caso de nosotros eh, somos cinco oficinas, está Cosme Arquitectura, Rojas Arquitectura, Tab Arquitectura, eh, MS Arquitectura y nosotros Geográfica Sur y nosotros pudimos apoyar todos esos temas participativos con la comunidad, al ser el, el río tan extenso, tenía contactos con diferentes puntos de la ciudad o sea, diferentes sectores eh, sociales unos vulnerados por el agua otros más culturales otros más deportivos, tenía diferentes vocaciones y nos tuvimos que, que dialogar con todos los biólogos, todo el tema de la bifauna que también es muy, muy fuerte, los deportistas eh, y hay dos puntos que quisiera rescatar del proyecto que es donde se evidencia eso y es el contacto que tuvimos con los estudiantes los estudiantes eh, digamos que río abajo estudiaban, ellos vivían arriba del río entonces tenían que cruzar el río pero no tenían un puente por donde cruzar y cruzaban por un puente vehicular por donde pasaban, entonces en esas conversaciones con los estudiantes les preguntábamos como qué se sueñan, qué quieren de este proyecto y ellos decían yo quiero estudiar al lado del río, quiero aprender del río entonces hicimos un puente para ellos con escenarios para estudiar, escenarios eh, pedagógicos de estancia, que un puente no fuera solo cruzar, sino tener la experiencia que ellos tanto uh -huh. soñaban. Otro, otro de los puntos también muy importantes para nosotros, que fue el primero que, que se construyó, y se llama el sector de Malecón de las Playas, era un, un espacio muy vulnerado, era espacio de expendio de droga, eh, mucha inseguridad, basura, y cuando esas personas entendieron que tenían un parque, entendieron que tenían como un antejardín, que su antejardín siempre fue el río y empezaron a cambiar las dinámicas, eh, hablar con ellos, pues al principio siempre fue en compañía de sociólogos que nos acompañaban en estos temas delicados, pero luego ver el cambio, el día de las velitas, pues fue un éxito aquí en Colombia sí, sí, sí. que se celebra en diciembre y, y cómo cambió las dinámicas y cuando los niños colonizan el espacio 
como que y los, las, también las personas de la tercera infancia y las familias llegan, desplazan este otro tipo de actores que cambian pues las dinámicas de un sector. Oye, la, pero me sí. imagino también que, digo, porque es muy extenso su proyecto, ¿no? Sí. Entonces han de tener como diferentes actores sociales, ¿no? O sea, como diferentes casi barrios, eh, no sé, ¿no? Sí, son, son demasiadas, incluso pues también hay un contacto con la parte fundacional de... de, de de Río Negro, hay un puente que es histórico, tiene temas patrimoniales, históricos, culturales, deportivos, ambientales. Entonces así eso enriquece mucho el, el proyecto porque es muy diverso y lo, lo que más nos ha gustado es que como que todos podemos estar en el mismo lugar, no importa, y que, mm. y que podemos convivir en conjunto, que podemos encontrar que un niño puede ser de mucho dinero con otro niño y pueden seguir jugar y ah. crean civismo. O sea, ahí es el espacio para el civismo. Bueno, estos proyectos eh, y estos procesos de los cuales hablamos pueden durar décadas eh, y, y de hecho eh, están ustedes están cada uno en momentos distintos, pero ya avanzados del proyecto. A medida que empieza a realizarse el, eh, el proyecto, eh, surge la pregunta cómo se define y cómo se evalúa el éxito eh, de, de una intervención como esta ya que han comenzado a ver que, 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 se, que se terminan que se entregan distintas partes Juan Carlos, tú que estás muy cercano a entregar en septiembre ¿cómo, cómo, cómo comienzan a interpretar algunos de estos resultados? no solamente ustedes como equipo de diseño sino también las comunidades los expertos con quienes trabajan eh, la, las, las contrapartes de, del Estado o de la municipalidad Sí, y eh, digo, es una parte muy importante y que eh, nosotros cuando empezamos este, este proyecto nos daba miedo por, por el... <risa> siempre hay un tema, digamos, de mantenimiento a largo plazo de, de cómo va a funcionar esto. Ahora, tuvimos la suerte de... De, de que esto está dentro de este sistema de utopías y no fueron de las primeras que se construyeron, sino esta es una segunda etapa de esta construcción de, de la alcaldía y las otras ya están en uso. Entonces se puede dar como esta visión de cómo van funcionando, qué errores pueden ir teniendo. Y ya cuando llegamos a, digamos, a la planeación de esta, ya había como muchas cosas corregidas. Eh, y el ejemplo que ahorita tenemos son las que ya están en uso, que llevan como tres años, dos años algunas funcionando. Y claro, lo que es sorprendente es eh, son un éxito, <ríe> son un éxito social, digamos, por la cantidad de gente que las utiliza y, y por la dimensión que de repente cobró esto. no Hay una cosa en la Ciudad de México donde, muy dividido, digamos, el oriente y el poniente. El oriente normalmente es, eh, digamos, un sector social mucho más, eh, con, con menos recursos y el, y el poniente tiene mucho más eh, dinero. Y las cosas normalmente se hacen del lado poniente. Y, y una de las premisas fue por qué en el oriente no se hacen las cosas con la calidad que se hacen del otro lado, ¿no? Casi uh -huh. con esta cosa, eh, digamos, de, de balance social. Y, y, el, y el experimento ha resu resultado sorprendente. Es decir, eh, abren una de estas utopías y de repente hay como una inscripción, son gratuitas, pero hay una inscripción como de registro de personas y en un día se acaba, ¿no? O sea, de repente está lleno. Entonces, en toda la cuestión de uso han sido un éxito. El tema es el dinero del mantenimiento, ¿no? Y que creo que eso es lo que está gestionando ahora, digamos, el, la alcaldía, la municipalidad, lo que está haciendo es crear un fondo a largo plazo para poder mantener estas utopías, ¿no? Porque, porque está la cuestión gratuita, ¿no? Que, que, se, que la alcaldía quiere mantener, pero necesita recursos. Curiosamente, todas estas se han hecho, digamos, con cero deuda, digamos, eh, eh, con recursos de la alcaldía, pero sin endeudarse. Y eso creo que es positivo. <coughs> Entonces, digo, eso me da al menos esperanza de que pase esto también en estrella, ¿no? Sí, algo pues también muy similar con cómo medir el éxito de estos proyectos con lo que dice Cano. Pues lo primero es como la comunidad, la aceptación de la comunidad, la apropiación de ellos, eso creo que es como lo más valioso y lo más impactante cuando uno ya lo ve construido e incluso ve cosas inesperadas que uno no sabía que, que ese lugar tenía 
como esas potencialidades de ese lugar, pero la misma comunidad ya tiene una lectura como tan propia que, que conquistan el lugar. Eso, eso creo que también se determina como el éxito. Y también algo que me parece como que determina el éxito es que la misma ciudadanía se apropia tanto de estos proyectos que ya no es como un proyecto de una bandera política, sino que ellos mismos exigen ciudad, exigen mantenimiento, exigen el segundo tramo, ya, ya saben y conocen del proyecto. Entonces se vuelve un proyecto de ciudad, un proyecto de la comunidad. Y eso, ese es el verdadero éxito, cuando la ciudadanía es capaz de exigir una buena ciudad, una ciudad sostenible, una ciudad con, con esta capacidad. Y entre otros temas del éxito, pues también me parece un éxito que, que, que hoy en día se esté hablando de esto desde diferentes partes del mundo, desde Estados Unidos, desde México, desde Colombia, porque realmente que digamos es algo entre comillas nuevo la planificación con el agua la planificación más verde y tuvimos que llegar al, al extremo con el cambio climático como para poder hablar de estas cosas y que ahorita nos estén escuchando este montón de personas es porque es realmente un tema importante uh -huh. entonces creo que eso también valida un poco el éxito pues también de estos proyectos de acuerdo bueno como, como podrán ver estamos acercándonos a, hacia el final de nuestro conversatorio eh, yo aprovecho para para presentar una última pregunta o una invitación a Juan Carlos y a Laura que eh, compartan con nosotros quizás una recomendación, un, un tip, una sugerencia sobre cómo acercarse al tema hídrico eh, desde el urbanismo, desde la arquitectura para algunas de las personas que quizás son eh, jóvenes, estudiantes o, o eh, están entrando en la, en la práctica apenas, ¿cómo, ¿qué recomendación les darían? Eh, bueno, yo creo que el agua tiene muchas formas de abordarla, desde la parte técnica, desde la parte sensible, desde la parte de la vida, desde la parte de lo ambiental. Entonces yo creo que es importante reconocer como las múltiples esferas en la que el agua puede tener un lugar y poderlas explorar toda, como cuál es la vegetación de ese río, cuál es la particularidad, cuál es su clima, eh, cómo este ayuda a, a, al ecosistema, cómo hay una fauna, hay una flora asociada a ella, cómo nos ayuda como humanos, cuáles son sus, dinámica, cuál, sus dinámicas, cuáles son sus temporalidades eh, y eso que que, 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 que enmarca nuestra identidad como que hace que, que un río sea diferente a otro entonces por más de que sean cuerpos de agua eh, diferentes cada uno tiene pues también tienen cosas en común pero también tienen particularidades que lo vuelven muy único de un lugar mm. y <coughs> digamos es un tema que abarca muchas disciplinas, eh, es decir, o sea, creo que no se puede ver desde un enfoque, digamos, de, de una profesión nada más, sino que Exacto. el espíritu colaborativo tiene que existir en este tipo de proyectos, en, en cualquier tipo de proyectos, ¿no? Y curioso, yo ahorita estaba pensando que curiosamente nosotros como arquitectos nos tenemos que quitar este, esta idea que muy, muy de arquitectos de, de, de ser protagonistas en, en, en las cosas. <ríe> porque, porque siempre los arquitectos nos ponemos en el centro, así como que esa es mi idea. ¿no? <ríe> y creo, creo que eso es, eh, es perjudicial para esta, este tipo de proyectos. Eh, y, y regresando un poco a lo que comentamos en algún momento de... A veces no hay que hacer nada, a veces nada más hay que ver lo que está ahí y, y, y pasar casi desapercibido. Es decir, en algún momento de, de todo este tipo de proyectos hemos pensado, la arquitectura es completamente secundaria, lo importante es otra cosa, es, es otra cosa que es como, como entender, leer algo, empezar a, 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 a tratar de que eso sea lo importante y luego son pequeños acentos que, que entre menos hagamos creo que mejor, ¿no? Bueno, pues eh, excelentes recomendaciones, sabias recomendaciones de ambos. Espero que nuestra audiencia haya tomado nota. Eh, bueno, ahora sí debemos cerrar. Este es todo el tiempo que tenemos hoy. Eh, antes de irse, gracias nuevamente a Laura y a Juan Carlos por compartir sus ideas y por brindarnos una visión detrás de la cortina de sus proyectos increíbles y felicitaciones por sus premios. Gracias, Andrés y Laura. <risa> Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Cano. Muy chévere la conversación. 
That's all for today. Thanks to our guests, to Andres Ramirez for conducting this webinar and to all of you for joining in. A big thank you to the sponsor of this series, the Ilsim Foundation for Sustainable Construction. The foundation is a leading organization whose sole mission is to promote new ways of thinking and acting in the design construction sector globally. Their goal is to give you the resources you need to craft your own journey and make that journey a little easier. To learn more about the winning projects discussed in today's webinar, plus who else will be featured in this series, go to wholesomefoundation.org. Thanks everyone. Until next time, this is Nirmal Kishnani signing off in Singapore.